അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കമ്പോണൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡിസൈന് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ആണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാളും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇടുക ഇങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ സിമ്പിൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ സിം എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് കുറയാണ് കുറന്ന് കുറയുമ്പോൾ ആ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫി റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ ഡി സിയിലേക്ക് മാറുക ചെയ്യുക അതായത് എ സി കണ്ടന്റ് കുറയാണല്ലോ റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് കുറയാന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് ഫുൾ ആ ഫേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ആവറേജ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഡി സി വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഫേവ് റെക്ടിഫയറിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഗീവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് എന്താണ് മാറുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഇൻപുട്ടാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുമൂലം ഫുൾ രണ്ട് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരുന്നു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്തിന് മറ്റേ സി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് നാച്ചുറലുള്ളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ 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 ഇതിലൊരു പൾസേറ്റി ഡി സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണുള്ളത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെയാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് തന്നെ നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെൻറ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം കാരണം എന്തോ ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിനാണ് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണിത് ഔട്ട്പുട്ടാണിത് അതായത് പ്രൈമറിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുള്ള പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെൻറ്റർ ടാപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ട്രാ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്രമാത്രം ടേൺസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഒരു ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത ടേൺ ഇതാണ് അടുത്ത ടേൺ എത്രമാത്രം ടേൺ 
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നൊരു ടാപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്പിഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പിന്നെ രണ്ട് ഡയോഡ് രണ്ട് ഡയോഡ് എടുക്കും ഈ ഇതാണ് ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂണി ഡയറക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡ്യൂറിങ് നമ്മൾ എ സി ഇൻപുട്ടല്ലേ ഓക്കെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെയാണല്ലോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഇത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇത് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇത് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ വി എം ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് വി എം എൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പൊളാരിറ്റി വരാൻ പോസിറ്റീവ് ആവ സൈക്കിൾ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്തത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് നമ്മൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഏതൊക്കെ ഡയോഡാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകുക ഡി വൺ എന്തായി മാറും ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും അതായത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും പിന്നെ ആ ഡയോഡിൻ്റെ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഷോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ആയില്ലേ അല്ല ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരുന്നത് ഡി ടു എന്ന സാധനം എന്തായിട്ട് മാറും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ മാത്രമല്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെ പോകും കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയോഡിന്ന് ആനോഡിന്ന് കേതോഡിലേക്കല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുമോ കറണ്ടിന് ഇവിടെ എത്തിയ കറണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ലോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ വന്നാൽ ലോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ വന്നാൽ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടൂലേ ഐ ആർ അല്ലേ ഐ ഇൻ്റെ ആർ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് കിട്ടൂലേ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഒരു ഫോമിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ നേരെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരും ഈ നെഗറ്റീവ് നേരെ കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് നടക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതോ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഈ ഡയോഡ് ഡി ടു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സിമ്പിളാണ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡി ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് എക്സ് എന്ന് എന്നിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം ആ കണ്ടീഷനിലും കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ് എന്ന് എന്നിലേക്കായിരിക്കും അതായത് ലോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ യൂണിക് ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വേഫ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ വേ ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് കേട്ടോ ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം വന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ കറണ്ടാണ് നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരിക്കുന്നത് ഡയോഡ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വണ്ണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വണ്ണ് കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തത് അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അല്ലേ ഇത് ആ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വണ്ണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതെ ഇനി നമുക്ക് ഡയോഡ് ഡി ടുവിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നോക്കുകയാണ് അതായത് ഡി ടുവിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ടുവിലൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഡി ടുവിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളുള്ള ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ലോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അതായത് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഏതൊക്കെ കറണ്ടുകൾ കൂട്ടിയതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഏതൊക്കെ കറണ്ട് കൂട്ടിയതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അല്ലേ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണല്ലോ അതായത് ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഐ ഡി വണ്ണിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഐ ഡി ടുവിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി വണ്ണ് ഇതിപ്പോൾ ഐ ഡി വണ് ആണ് ഡയോഡ് ഡി വണ്ണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ ഡി ടു കിട്ടി ഡയോഡിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ലോഡ് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് ഡയോഡ് ഡി വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിള് ഡയോഡ് ഡി ടു ആണ് ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറണ്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വേ ഫോമും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി ഐ ഡി വൺ നമുക്ക് ഡയോഡിലൂടെ കറണ്ട് ഡി വൺ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ് ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് D2 ടു ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ടുവിൻ്റെ കറണ്ട് കിട്ടിയത് ഈ സമയത്ത് ഡി വൺ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി വണ്ണിൽ കറണ്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഡി വണ്ണിലൂടെ കറണ്ട് കിട്ടിയത് അടുത്ത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിഫറൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വരാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഫേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് ചെയ്യാറാൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം ബൈ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ബൈ പൈ ഒക്കെ 
നമ്മളൊരു ആവറേജ് വാല്യൂ കാണും എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു എം ബൈ ഫൈവ് ഇതിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇ എം ആവുമ്പോൾ ടു ഇ എം ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇതിൻ്റെയും ആവറേജ് കറണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഡി സി റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എ സി ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സി എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ ഫേവ് റെക്ടിഫയറിൽ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഉള്ളു ഇനി അതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ ഇത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആ ഫേവ് റെക്ടിഫയറിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര മാസം എത്ര മാത്രം എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ഈ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി വൺ അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഡി സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയുടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമേ നമുക്ക് എ എ സി കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മളൊരു ആ ഫേവർ റെക്ടിഫയറിൽ എന്തായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഡി സി കണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എ സി കൺപൺ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു അതിന് ഡി സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എ സി ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലെ റെക്ടിഫയർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഡി സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എ സി കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്രമാത്രം ഒരു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസർ ആയ സമയത്ത് അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കാണാം റിവേഴ്സ് ബയാസർ കണ്ടീഷനിൽ ഇടുക എന്നാൽ വെച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഇവിടെ ഈ ഇതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഡയോഡ് ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസറാണ് പക്ഷെ ഈ ഡയോഡ് എന്താ റിവേഴ്സ് ബയസറല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എത്രമാത്രം എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ മാക്സിമം വി എം എ വരുന്നു ചോദിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു അപ്പച്ചു മേത് വി ഐ നിർത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു വി ഐ എടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വി സീറോ നിർത്ത് ഓക്കെ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് നോക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറൻലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്രിച്ച് ഓഫ് കറൻലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ റിവേഴ്സ് ബൈസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഈ കണ്ടീഷനിൽ എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ വി ഡി ടു നിർത്ത് ഓക്കെ വി ഡി ടു നിർത്ത് ഞാൻ ക്രിച്ച് ഓഫ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്ലസ് എന്ന് മൈനസ് അപ്പം മൈനസ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വി ഐ മൈനസ് വി ഐ ഈ ഡയോഡിനെ മൈനസ് വി ഡി ടു നിർത്ത് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് മൈനസിലേക്ക് പോകുന്നു മൈനസ് വി സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻപുട്ട് വി ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത്
അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക സപ്പോസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറ് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വരുന്ന നൂറ് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വരുന്ന ഒരു റെക്ടിഫയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്ടിഫയറിൻ്റെ നമ്മൾ നൂറ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നൂറ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് എത്ര വോൾട്ടേജാണ് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയറിൽ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴും ഈ ഡയോഡ് കത്തിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കത്തിപ്പോവില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എത്ര മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡബിൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൽ ഈ റെക്ടിഫയറിൽ വരുന്ന ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഡയോഡ് വലിയ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഡയോഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂട്ടും ഈ സെൻട്രൽ ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് പിന്നെ സിമ്പിളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ഡയോഡ് മാത്രം മതി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളെ ഡയോഡിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതായത് അത് റിവേഴ്സ് ബയാസഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ദ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ടു ടൈംസ് ദ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിലേക്കാണ് 